हेलो वेलकम टू बी बैंकर दी संजी स्वागत दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में स्वागत है इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू का कॉन्सेप्ट यूजेज ऑफ हाउ टू दोस्तों अभी जो आपने पोस्टर में पढ़ा उसे अंग्रेजी बोलना आता है मुझे कार चलानी आती है मुझे तैरना आता है है ना तो इस तरह के जो वाक्य हैं माई फ्रेंड उन सभी वाक्यों के ट्रांसलेशन का राज छुपा है हाउ टू के पास वो हाउ टू के कॉन्सेप्ट से बनता है सीखेंगे इस वीडियो में हम लोग हाउ टू का कॉन्सेप्ट कैसे इसको यूज़ करना है बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से बने रही वीडियो के अंत तक चलिए शुरू करते हैं बट उससे पहले आपसे गुजारिश होगी अगर हम चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए और आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाहो फेसबुक हो ट्विटर हो टमलर हो इंस्टाग्राम हो टेलीग्राम हो व्हाट्सएप हो एवरी वे आर मस्ट लाइक द वीडियो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए माय फ्रेंड बिकॉज वीडियो जो है हमेशा की तरह टॉप क्लास ए वन और धासो है ओके okay? तो चलिए शुरू करते हैं लेते हैं सेंटेंसेस को दोस्तों ध्यान से देखिए सेंटेंसेस को मुझे तैरना आता है या मैं तैरना जानता हूँ एक ही बात है है ना उसे पढ़ना आता है या वह पढ़ना जानता है उन्हें लिखना आता है या वे लोग लिखना जानते हैं उसे अंग्रेजी बोलना आता है या वह अंग्रेजी बोलना जानता है मुझे कार चलाना आता है या मैं कार चलाना जानता हूँ मुझे कार चलाना आता है या मैं कार चलाना जानता हूँ एक ही बात है तो इस तरह के जो वाक्य हैं कोई भी वाक्य ले लीजिए है ना इस तरह के वाक्यों को हम लोग हाउ टू के हेल्प से ट्रांसलेट करेंगे ओके समझते हैं सीधे स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर है माई फ्रेंड सब्जेक्ट आपको यूज करना है इसके बाद नो के एन ओ डब्ल्यू नो नो का मतलब जानना है ना उसको यूज करना है प्लस हाउ टू प्लस भी वन भी वन अर्थात भाव का पहला रूप क्लियर है सब्जेक्ट प्लस नो के एन ओ डब्ल्यू नो प्लस हाउ टू प्लस भी वन क्लियर है अब देखिए मुझे तैरना आता है या मैं तैरना जानता हूं एक ही बात है दोनों में से कोई भी वाक्य हो ट्रांसलेशन एक ही होगी है ना मुझे तैरना आता है किसे तैरना आता है मुझे तो सब्जेक्ट हो गया आई है ना मुझे तो आई लग गया उसके बाद क्या लगेगा स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर कहता है कि नो लगाना है नो लगा दिया प्लस हाउ टू की जगह पे हाउ टू लिख दिया अब आता क्या है तैरना आता है है ना तैरना का अंग्रेजी होता है स्विम एस डब्ल्यू आई एम स्विम है ना तो इंग्लिश हो गई आई नो हाउ टू स्विम मुझे तैरना आता है आई नो हाउ टू स्विम या मैं तैरना जानता हूँ एक ही बात है आई बात समझ में एक और वाक्य लेते हैं उसे पढ़ना आता है या वह पढ़ना जानता है है ना तो किसे पढ़ना आता है उसे या वह है ना तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी ही क्लियर ही लग गया सब्जेक्ट की जगह पे अब चूंकि ही के साथ एस या ई एस लगता है अगर आपको टेंसेस के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ एस या ई एस लगता है वह के साथ है ना तो ही के साथ नोज लग जाएगा ही नोज नो के जगह पे नोज हो जाएगा ही सी इट नेम ध्यान से रख सुनिएगा ही सी इट नेम ये जब भी आएंगे वाक्य में तो इनके साथ नो के जगह पे के एन ओ डब्ल्यू एस हो जाएगा याद रखिएगा है ना ही नोज हाउ टू के जगह पे हाउ टू रख दिया ही नोज हाउ टू वट उसे पढ़ना आता है पढ़ने का अंग्रेजी रीड ही नोज हाउ टू रीड क्लियर है माई फ्रेंड नेक्स्ट है उन्हें लिखना आता है या वे लोग लिखना जानते हैं क्लियर है तो किसे लिखना आता है उन्हें या वे लोग तो वे लोग की अंग्रेजी दे टी एच ई वाई दे दे लग गया अब नो की जगह पे नो लग गया के एन डब्ल्यू नो लगा दिया प्लस हाउ टू की जगह पे हाउ टू लगा दिया अब आता क्या है लिखना आता है लिखना की अंग्रेजी राइट दे नो हाउ टू राइट उन्हें लिखना आता है या वे लोग लिखना जानते हैं क्लियर है माई फ्रेंड चलिए अब थोड़ा सा सेंटेंस में तड़का लगाते हैं ऑब्जेक्ट की एंट्री करते हैं है ना सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ऐड हो गया ऑब्जेक्ट है ना तो अब देखिए वाक्य कैसे हो जाएंगे इसमें वाक्य में आप और बढ़ा दीजिए है ना जैसे कि मुझे तैरना आता है तो मुझे डाइव मार के तैरना आता है है ना जितना आप ऐड कर सकते हैं मुझे कार चलाना आता है अगर मैं बोलूँ कि मुझे ड्राइविंग आती है तो ये सिंपल हो जाएगा बट मुझे कार चलाना आता है मुझे मर्सिडीज चलाने आती है है ना तो आप ऑब्जेक्ट की एडिंग करते जा रहे हो इंट्रीज करते जा रहे हो है ना तो चलिए आते हैं मुझे कार चलाना आता है किसे कला आना आता है कार चलाना आता है तो किसे यानी कि मुझे मुझे का अंग्रेजी आई सब्जेक्ट की जगह पे आई रख दिया है ना नो की जगह पे नो रख दिया 
हाउ टू की जगह पे हाउ टू रख दिया कार चलाना आता है कार चलाने की अंग्रेजी ड्राइव तो ड्राइव रख दिया क्या आता है चलाना तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो द कार या अ कार आई नो हाउ टू ड्राइव द कार और आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार ए भी लगा सकते हैं द भी लगा सकते हैं क्लियर है तो मुझे कार चलाना आता है मैं कार चलाना जानता हूँ एक ही बात है आई नो हाउ टू ड्राइव द कार क्लियर है चलिए आ जाते हैं इस वीडियो के आज के होमवर्क कॉलम में और आपको ट्रांसलेट करना है वह अंग्रेजी बोलना जानता है वह अंग्रेजी बोलना जानता है अभी के अभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए माय फ्रेंड और बोलना का अंग्रेजी आप लिखेंगे स्पीक है ना चूंकि स्पोकन इंग्लिश तो स्पीक इंग्लिश है ना तो बोलना का अंग्रेजी स्पीक लिखेंगे टेल नहीं लिखेंगे से नहीं लिखेंगे है ना ध्यान रखिएगा टॉक नहीं लिख देंगे आई टॉक इंग्लिश है ना तो लोग लगाते हैं और इस टॉपिक पे भी सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड किया है कि क्या डिफरेंस है से में टेल में टॉक में स्पीक में ये चार जो वर्ड हैं चारों का मतलब कहना ही होता है बट अंतर क्या है इसके रिगार्डिंग जो वीडियो है वो अपलोडेड है प्लीज़ विजिट कर लीजिए अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है अदरवाइज आप अभी कभी इसको टाइप कीजिए वो अंग्रेजी बोलना जानता है ओके कमेंट बॉक्स में अभी कभी टाइप कीजिए और ऐसे ही ऑसम awesome वीडियोस के लिए बी बैंक के साथ बने रहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी दी बैंक नॉलेज ऑल द बेस्ट हैप्पी लर्निंग